Das Sturmtief Kirsten ist ja gerade erst abgezogen und jetzt steht schon das nächste Tiefdruckgebiet bereit, nämlich das Tief Lünn hier. Und das beschert uns in den nächsten Tagen viele Wolken, Regenschau und eher allgemeines Herbstfeeling. Schon am Freitag geht das los, da haben wir viele Wolken im ganzen Land. Die Höchstwerte liegen aber nochmal bei um die 25 Grad im Großteil des Landes. Nur hier im Nordwesten ist es etwas kühler. Rund um die Nordseeküste gibt es auch einige Regenschauer, teils auch Gewitter. Ebenso hier im Süden, also da kann es immer mal wieder blitzen und donnern. So richtig dramatisch wird es da aber nicht. Ab Freitagabend stellt sich hier in Bayern eine Dauerregenlage ein, vor allem im Süden Bayerns. Also da kommt richtig viel Regen insgesamt am Wochenende hinunter. Dazu später aber mehr. Im übrigen Land bleibt es meistens trocken, nur hier rund um die Nordsee kommen auch immer mal wieder Schauer auf und dort ist es auch recht kühl um die 20 Grad. Hier zwischen ist es etwas wärmer mit Höchstwerten um 23 Grad und hier unten unter dem Dauerregen ist es schließlich richtig herbstlich kühl. München haben wir am Samstag gerade mal nur um die 16 Grad. Ganz ähnlich sieht es dann auch noch am Sonntag aus, also im Süden bleibt es kühl und nass, hier zwischen eher durchwachsen, Höchstwerte liegen um die 19 Grad und immer mal wieder wechseln sich Sonne, Wolken und Regenschauer ab. Jetzt schauen wir mal, was der Niederschlag uns insgesamt bringt am Wochenende, denn hier im Süden, da kommt tatsächlich sehr, sehr viel Regen herunter. Wir sehen hier mal die Regenmengen bis Sonntagabend, die prognostiziert werden. Und hier sehen wir im Süden Bayerns also Niederschlagsmengen um 50 Liter pro Quadratmeter großflächig. Zum Vergleich in München fallen normalerweise im ganzen Monat August um die 100 Liter pro Quadratmeter. Also was hier jetzt innerhalb von zwei, drei Tagen fällt, ist etwa der halbe Monatsniederschlag. Und das ist richtig, richtig viel Regen. Dementsprechend kann es auch regional mal zu Überschwemmungen kommen. Im übrigen Land, das ist zwar auch eher durchwachsen und immer mal wieder fällt Regen, aber doch deutlich weniger. Und wie geht es danach weiter nach diesem Wochenende? Tja, also erstmal bleibt uns dieser Vorgeschmack auf den Herbst noch erhalten bis in die neue Woche hinein. Aber dann zur Mitte der neuen Woche, da geht es mit den Temperaturen langsam bergauf und zum kommenden Wochenende danach, da könnte es dann wieder sommerlich bei uns werden. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.